ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സിമ്പിൾ കിച്ചൺ അപ്പം ഞാൻ മൊമോസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മൊമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വെജ് മൊമോസ് പനീർ മൊമോസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മൊമോസ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മൊമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് അപ്പം മൊമോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചട്നിയാണ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് മൊമോസിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടെ കൂടി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയും പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള വറ്റൽമുളകും കൂടെ കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൊമാറ്റോൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോണൊക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ബോൺസൊക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ബോണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ കൈകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ മിക്സിയിലും ഇത് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അല്പം മൈദമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം മൈദമാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ല അതിന് ശേഷമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഈ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ മാവ് നമ്മുടെ ഡൗ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാനും വേണ്ടിയാണ് റിഫൈൻഡും ഉപ്പും ഈ മൈദയും കൂടെ കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഏകദേശം നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് വെള്ളം തളിച്ച് തളിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടുകെട്ടി പോകും അപ്പോൾ മൈദ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയുടെ ഈ സ്കിന്നൊക്കെ ഇത് കണ്ടു ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മാറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ടൊമാറ്റോയുടെയും സ്കിൻ ഇതുപോലെ മാറ്റി ടൊമാറ്റോയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ടൊമാറ്റോയും നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ടൊമാറ്റോയും വറ്റൽമുളകും കൂടെ കൂടി അരച്ച് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 
ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടുകെണ്ണയാണ് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഈ ചട്നിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയാ സോസാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോയാ സോസ് അധികം വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റും കൂടെ കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിനകത്തുള്ള വെള്ളവും ഒക്കെ ഒന്ന് വറ്റുന്നവരെ നന്നായിട്ടിത് എണ്ണയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോയാ സോസും ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ചൂടായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോയാ സോസിന് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാനായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം വിനഗറും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സോസിൻ്റെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്നിയാണിത് നമുക്കിത് മൊമോസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല വേറെന്തിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് ഈ ചട്നി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാനിനകത്തോട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൊമോസിൻ്റെ മസാല ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സവോള ഇട്ട് ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി നല്ല മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഇതേ നന്നായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അധികം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മസാലാസും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനാവശ്യമുള്ള മസാലകൾ ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ഇത്രയും ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മസാലയും കൂടെ കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊന്ന് വഴന്ന്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അപ്പം ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിലും പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് മൊമോസിനകത്തിട്ട് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൊമോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു ഇതാവും അതിനകത്ത് കിടന്ന് എങ്കിലും നമുക്ക് അധികം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ആ മല്ലിയിലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യവും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ സ്വല്പം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൊമോസിൻ്റെ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ടോപ്പിലോട്ട് കുറച്ച് ആട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവ് ആട്ട നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക തിരുമ്മി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എത്രയോളം പ്രസ് ആവുന്നോ അത്രയോളം പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുമ്മി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണേലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരു റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ദേ പിന്നെ കത്തി കൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഈ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ പരത്തുന്നത് വളരെ കനം കുറച്ചായിരിക്കണം വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊമോസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ അധികം കട്ടി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി മൊമോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആട്ട എല്ലാം കൂടെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെ കനം കുറച്ച് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് പൊടി ഇവിടെ വിതറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി പലവ് വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ റോളിങ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വളരെ തിന്നായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കാരണം മൈതി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുട്ടാൻ ഞാൻ സെൻ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ പൊടി വിതറി കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ഒത്തിരി മുറുക്കി കട്ടിയായിട്ട് ചെയ്യരുത് കൈ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം ദേ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഒരേ കട്ടിയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കയ്യിലെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കയ്യിലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലെയറാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് വളരെ കട്ടി കുറച്ചാണ് ഞാൻ പരത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ആ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് അതിനകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇത്
അപ്പോൾ സ്റ്റീമർ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം എടുക്കും സ്റ്റീമായിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൊമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കണ്ടോ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണിത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കട്ടി കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക